கர்த்தருடைய நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த நல்ல நாளிலும் நாற்பதாவது செய்தி தொகுப்பில் உங்களை சந்திக்கும்படியாய் தேவன் இந்த நாளில் கருவை பாராட்டினார் குடும்பத்தில் கிறிஸ்தவம் என்ற தொடரை இந்த வருஷத்திலே நாம் துவங்கினோம் நான் முப்பத்தி ஒன்பது வகுப்புகளை கடந்து இப்பொழுது நாற்பதாவது செய்தியில் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் குடும்பத்தில் கிறிஸ்தவத்தை குறித்ததான அநேக தலைப்புகளில் நாம் பார்த்து வருகிறோம் இதுவரைக்கும் நாம் கண்டதான தலைப்புகளை உங்களுக்கு திரையில் நான் போட்டிருக்கிறேன் குடும்பத்தை நிறுவியது தேவன் என்று துவங்கி மகிழ்ச்சியான குடும்பத்திற்கான அத்தியாவசியங்கள் குடும்பத்தை குறித்ததான வேதாகம பார்வை இன்றியமையாத செயல்கள் வேதாகமத்தின் பார்வையில் திருமணம் முன்மாதிரி பெற்றோர்கள் வீட்டின் தலைவர் உண்மையாயிரு அன்பு செலுத்த வேண்டும் உதவுதல் இப்படி இதுவரைக்கும் மனைவியினுடைய கடமை கணவனது கடமை பிள்ளைகளுடைய கடமை மனைவியின் ஆசை கணவனை பற்றி இருக்கும் பிள்ளைகளிடம் தேவ பயம் பெற்றோர் தவிர்க்க வேண்டிய ஆபத்துகள் கர்த்தருக்குள் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டிய ஆலோசனைகள் பிள்ளைகளுக்கு நாம் எதை விட்டு செல்கிறோம் பெண்கள் பலவீன பாண்டங்களா குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர் வழங்க வேண்டியவை எவை இப்படி ஏராளமான தல தலைப்புகளில் நாம் பார்த்துருக்கோம் குடும்பத்திற்கு அவசியமான அத்தனை தலைப்புகளையும் இதுவரைக்கும் நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்த்து வருகிறோம் இன்று நாற்பதாவது தலைப்பு பருவ பிள்ளைகள் என்று நாம் கடைசி வாரத்தில் முப்பத்தி ஒன்பதில் நாம் பார்த்தோம் இந்த நாளில் நாம் பார்ப்பது வருத்தம் இல்லாத திருமண வாழ்வு என்ற தலைப்பில் நான் உங்களோடு இந்த செய்தியை கொண்டு வருகிறேன் சில தொழில்நுட்ப வசதியின்மை காரணமாக அல்லது தொழில்நுட்பத்தின் முறையான ஒரு கனெக்டிவிட்டி கிடைக்காத காரணத்தினால நான் வீடியோ இல்லாமல் வெறும் ஆடியோ மாத்திரம் கொண்டு வருகிறேன் வருத்தம் இல்லாத திருமண வாழ்வு என்ற தலைப்பு நமக்கு இந்த தொடரை கேட்டு வருகிறவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் எவ்வளவு இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் அதை வலியுறுத்தி வருகிறது திருமணம் தேவனால் நிறுவப்பட்டது என்பதை நாம் ஒரு நாளும் மறந்து போகக்கூடாது திருமணம் தேவனால் நிறுவப்பட்டது ஆதி ஆகும் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் தேவன் அதை இனிஷியேட் செய்கிறார் அதை சொல்கிறது பாருங்கள் இது நிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடே சேர்ந்திருப்பான் அவர்கள் ஒரே மாம்சமாய் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி இந்த தகப்பனை தாயும் விட்டு அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் கடந்த செய்திகளில் நான் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் அதே இதே கருத்தை புதிய ஏற்பாட்டிலும் மத்திய பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்தாறு வசனங்களில் வலியுறுத்தப்படுகிறத நாம் பார்க்க முடியும் மோதல் என்பது உறவுகளின் தவிர்க்க முடியாத அம்சமாகிவிட்டதை காலங்களில் கணவன் மனைவி என்றால் அவர்களுக்குள்ளே சண்டை இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிபந்தனை கூட இப்பொழுது வந்துவிட்டது கடந்த நாட்களில் நான் ஒரு வீடியோ பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுது மனைவியை சந்தோஷப்படுத்துவதற்கு கணவன் சண்டை போடுகிறான் என்னன்னா அவளுக்கு சண்டை போடுறதுக்கு ஆடை இல்லையா அது ஒரு ஜோக்காக அதை கொண்டு வருகிறார்கள் ஸோ சமுதாயம் எப்படி அங்கு மாறிவிட்டது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் மோதல் என்பது உறவுகளின் தவிர்க்க முடியாத அம்சமாகிவிட்டதாக நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி அல்ல மோதல்களை தீர்ப்பதன் மூலம் முக்கியத்துவத்துவம் முக்கியத்துவம் வேதாமத்தில் நாம் காண வேண்டும் அது வந்து மோதல் தவிர்க்க முடியாதது என்பதல்ல ஒருவேளை நமக்குள்ளே மோதல் ஏற்பட்ட பொழுது கணவன் மனைவிக்குள்ளே பிரச்சனைகள் ஏற்பட்ட பொழுது கணவன் மனைவிக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்ட பொழுது அதை எப்படி தீர்த்து கொள்வது அதை முறையாக நாம் வேதாமத்திலேயே அதை பார்க்க வேண்டும் அது இருக்கிறது ஏன்னா வேதாம் குடும்பத்தை உருவாக்கியது தேவன் அப்போ தேவன் தான் அதற்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் அது என்ன இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கலாம் முதலாவது மோதலின் சோர்ஸ் மூலம் எங்கிருந்து துவங்கினது எதிலிருந்து இந்த பிரச்சனை துவங்கினது அதனுடைய மூலம் என்ன எங்க ஏன் பிரச்சனை கணவன் மனைவிக்குள்ளே இப்போ தொடக்க காலத்திலே அன்போடு சந்தோஷத்தோடு அவர்கள் 
துவங்கினார்களே ஆனால் இப்பொழுது ஒரு கசப்பும் ஒரு பிரச்சனைகளும் ஒரு புரிதல் இல்லாமையும் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதனுடைய துவக்கம் என்ன வாட் இஸ் தோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்று நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்வது அங்கு அவசியமா இருக்கிறது முதல் காரணத்தை உங்கள் முன்னதாக நான் வைக்கிறேன் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் தொடர்பு இடைவெளிகள் அதாவது கம்யூனிகேஷன் கேப் இந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் எப்பொழுது வருகிறதோ அது நிச்சயமாக இந்த விரிசல்களுக்கு துவக்கமாக அது இருக்கிறது ஆரம்ப காலங்களிலே ஒரு மணி ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் பேசி கொண்டிருந்த கணவனும் மனைவியும் இப்பொழுது ஐந்து நிமிடம் கூட பேசுவதில்லை ஸோ வி ஃபைண்ட் கம்யூனிகேஷன் கேப் அந்த எப்பொழுது பேசுவது குறைகிறதோ அப்பொழுது பிரச்சனைகள் கூடுகிறது நீதிமொழிகள் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் பாருங்க காரியத்தை கேட்கும் முன் உத்தரம் சொல்லுகிறவனுக்கு அது புத்தி இனமும் வெட்கமுமாய் இருக்கும் அப்போ கேட்பதே இல்லை பேசுவதே இல்லை சொல்லிக் கொள்வதே இல்லை தகவல் தகவல்களை பரிமாறி கொள்வதே இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் டெவலப் தி ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்று பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல என்ன சொல்லுகிறார் பெண்களை பெண் புருஷர்களே மனைவியானவள் பலவீன பாண்டமா இருக்கிறபடினால் உங்கள் ஜபங்களுக்கு தடை வராதபடிக்கு நீங்கள் விவேகத்தோடு அவர்களுடனே வாழ்ந்து உங்களுடனே கூட அவர்களும் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்து திருச்சி தீவனாகிய கிருபியை சுதந்திரித்துக் கொள்கிறவர்களானபடியால் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கணத்தை செய்யுங்கள் ஸோ பலவீன பாண்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது நான் இதுக்கு முந்தைய செய்திகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் பலவீன பாண்டம்னா உடனே அவங்க ரொம்ப வீக்கர் வெசல்ஸ் அதாவது அவங்க வந்து ஒன்றும் தெரியாதவங்க அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாத நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு எண்ணம் அநேகருக்கு மத்தியில் இருக்கிறது அப்படி அல்ல அந்த செய்தியை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் த டிஃப்ரெண்ட் அதில் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்றது உங்களுக்கு புரியும் அப்போது இடைவெளி தொடர்பு இடைவெளிகள் அதாவது கம்யூனிகேஷன் கேப் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இரண்டாவது மோதலின் மூலம் அதாவது சோர்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது குறிப்பாக நிறைவேறாத எதிர்பார்ப்புகள் என்று நான் அது ஒரு தலைப்பு கொண்டு வருகிறேன் அதாவது நமக்கு சில எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் இதை செய்திருக்கணும் இவங்க இப்படி இருக்கணும் வந்த உடனே என்னை விசாரிச்சிருக்கணும் வந்த உடனே வந்து இவ்வளோ நாள் என்ன எங்கே பண்ணீங்க சாப்பிட்டீங்களா போனீங்களா தூங்கினீங்களா உடம்பு வலிக்குதா தலை வலிக்குதா கை ஏன் இப்படி இருக்கு இந்த பேண்டேஜ் ஏன் போட்டிருக்குதா என்னாச்சு அப்படின்னு விசாரிக்கல நம்ம சில எதிர்பார்ப்புகளை நம்ம வச்சிருக்கோம் அந்த எதிர்பார்ப்புகள் படி அவர்கள் செயல்படுத்தவில்லை என்றால் அந்த மோதல் துவங்குகிறது ஸோ நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளை நம்முடைய பார்ட்னர் நம்முடைய கணவனோ மனைவியோ செயல்படுத்தவில்லை அப்படின்னு சொன்னால் உடனே மோதல்கள் வருவது இயல்பாக போய்விட்டது பலருக்கு விசாரிப்பு குறைவா இருக்கலாம் பலருக்கு நேரம் குறைவா இருக்கலாம் பலருக்கு ஒருவேளை வெளி தோற்றம் வெள்ளையா இருக்கணும் கருப்பா இருக்கணும் அழகா இருக்கணும் அல்லது மூக்கு நீளமா இருக்கணும் அல்லது கண்ணாடி போட்டிருக்கணும் அல்லது வந்து லென்ஸ் வச்சுக்கணும் முகத்துல பவுடர் அடிச்சுக்கணும் அல்லது கிரீம் போட்டுக்கணும் மேக்கப் போட்டுக்கணும் மேக்கப் போடக்கூடாது இயல்பா இருக்கணும் இப்படி பலவிதமான எதிர்பார்ப்புகள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருக்கும் இவர் வந்து ஒரு தொப்பை பெருசா இருக்கு இவருக்கு இவர் கை வந்து சின்னதா இருக்கு கால் வந்து சின்னதா இருக்கு உடம்பு வந்து ரொம்ப குண்டா இருக்கிறாங்க இவங்க ரொம்ப மலிசா இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு வந்து தோல் சுருங்கி இருக்கு இப்படி பல விதமான காரியங்களினாலே இதெல்லாம் டே டு டே லைஃப்ல நான் கேட்பது கேட்கிற ஒரு காரியம் அதனால தான் நான் அதை எல்லாத்தையும் கொண்டு வரேன் இதெல்லாமே ஒரு மனைவிக்கு உள்ள எதிர்பார்ப்புகள் கணவனுக்கு உள்ள எதிர்பார்ப்புகள் ஸோ இதெல்லாம் அது எதிர்பார்க்கிற காரியம் நடக்காத பொழுது நாம் இதை இழக்கிறோம் அதாவது மோதல் அங்கு வருகிறதை பார்க்க முடிகிறது பதிமூன்றாவது அதிகாரம் நீதிமொழிகள் பனிரெண்டாவது வசனம் நெடுங்காலமாய் காத்திருக்கிறதல் இருதயத்தை இழைக்க பண்ணும் நெடுங்காலமாய் காத்திருக்கிறதல் அப்போ நான் இவ்வளோ எதிர்பார்த்துட்டேங்க அவர் உடம்ப குறைக்க மாட்டேங்கிறாருங்க அவரு அவரு எக்ஸசைஸே பண்ண மாட்டேங்கிறாரு தன்னை கேர் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தா இப்ப வந்து பாருங்க அப்படின்னு ஒப்பிட்டு பார்க்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் வரும் பொழுது 
then we develop the problems. Apo, modern moolam inna vai irukku. Communication problem ha, alladhu, naam edhiru paharthudhu nerei vaadhu, nerei veraadhudhu nala vandha problem ha, apdi ingerudhu, naam purundhu kolla vandhu. Romer aindha avudhe dhikaram aindha adhu vasanadhile, oru kuripe kondu varukirin. Meelun, namakku arulo patta parishutta avi nale, deva anbu, nammudhe irudhiyengilil ootra patru ukkira padiyal, அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது நமக்கு அந்த அன்பு இருக்கும் பொழுது நிறைவேறாத எதிர்பார்ப்புகள் வருகிற பட்சத்தில் தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பார்ட்னர் அப்படிங்கிறத நாம் மறந்து போகக்கூடாது அதை நாம் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது ஒரு குறிப்பு பிரச்சனை கணவன் மனைவிக்கு இடையில வருவது வந்து மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி எதனால என்று சொன்னால் நிதி நெருக்கடி அதாவது பண பற்றாக்குறை அதுலேயும் வரலாம் பணத்தின் மூலமாக ஒரு சங்கடங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அந்த பிரச்சனை இருக்கு அடுத்த வேலைக்கு நான் என்ன பண்ணேன் கடன் எப்படி தீக்கிறது வந்து நிற்பானே வாங்கினானே இவனுக்கு நான் என்னத்த சொல்லுவேன் நான் எதிர்பார்த்தேன் எனக்கு வரல சம்பளம் வரல அல்லது வந்து இதெல்லா பிரச்சனைகளையும் மனசுல வைத்து போட்டு கொண்டு புரட்டி கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒருவருக்கு ஒருவர் சமாதானமின்மை அங்கு தொடர்பு வருகிறது அது நிமித்தமாக பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ அதை நாம் கவனத்தில் கொள்ளுறோம் ஸோ எதனால் நம்ம வந்து இந்த நிதி நெருக்கடி நம்ம வந்து கடன் கடன் இன்னத்துக்கு வாங்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கடன் வாங்கினது தானே ப்ராப்ளம் ஆட்டிக்கிட்டோம் அப்போ கடன் வாங்கின பொழுது அதை எப்படி சமாளித்தோம் கடன் வாங்கின பொழுது அதை எப்படி வந்து சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிறத நிர்வாகத்தை இல்லாமல் கடன் வாங்க மாட்டிக்கிட்டோமா ஸோ இதெல்லாம் யோசிக்கணும் அதில் அதில் தான் முந்நூற்றி முப்பத்தி என்ன சொல்லுது பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது என்று சொல்லி ஸோ நமக்கு கையில் இருக்கும் பொழுது அதை செயல்படுத்தணும் கையில் இல்லைன்னு சொன்னால் அதை தள்ளி போடணும் அதை விட்டுட்டு நம்முடைய வசதிக்காக வசதி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்முடைய திராணிக்கு மிஞ்சி கடனை வாங்கி அது எப்படியாவது கட்டிக்கலாம் எப்படியாவது சமாளித்து விடுவோம் என்று சொல்லி அந்த சூழலுக்கு தம்ம தப்பிக்கிறதுக்காக யார்கிட்டையாவது கடனை வாங்கி அப்புறம் இந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கு இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்து கடனை வாங்கி இவர்கிட்ட அதை அடுத்து இப்படி மாறி 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 போகும் பொழுது பண ஆசையினாலே எல்லா தீமையையும் நாம் கொண்டு வந்து கொள்கிறோம் இப்போ குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை அங்க வருவது அதனுடைய மூலாதாரம் என்ன அதை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்பு இடைவெளிகள் கம்யூனிகேஷன் கேப் அல்ல அடுத்தது நாம் எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் நிறைவா நிறைவேறாமல் இருக்கிறது மூன்றாவது நிதி நெருக்கடியில நம்மை தள்ளப்படும் பொழுது மோதல் அங்கு வருகிறதையும் அதை பிரச்சனையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதும் அவசியமா இருக்கிறது நான்காவது நெருக்கம் இல்லாமை நெருக்கம் இல்லாமை அப்படின்னு ஒரு காரியமும் கணவன் மனைவிக்கு உள்ளே பிரச்சனையை கொண்டு வருவதற்கு அது காரணமாய் இருக்கிறது நெருக்கம் அப்படின்னா இன்டிமசி அதாவது ஒருவருக்கு ஒரு கணவன் மனைவி இருவரும் ஒரே சரீரம் என்று வேதாமும் தெளிவாய் சொல்லுகிறது அப்போ ஒரே சரீரம் என்று சொல்லுவதை சொல்லும் பொழுது பவுல போசலன் அங்கு நிருபங்களில் எழுதும் பொழுது என்ன சொல்றாரு கணவனுடைய சரீரத்திற்கு உரிமையாளன் மனைவியா இருக்கிறாள் மனைவியினுடைய சரீரத்திற்கு உரிமையாளன் கணவனா இருக்கிறான் அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கணவனுடைய தேவையை மனைவியினுடைய சரீரத்தில் நிறைவேற்றுவதற்கு கணவனுக்கு உரிமை இருக்கிறது மனைவியினுடைய தேவையை கணவனுடைய சரீரத்தில் நிறைவேற்றுவதற்கு மனைவிக்கு உரிமை இருக்கிறது அது அந்த மாதிரி ஓனர்ஷிப் இட் இஸ் நாட் ஆன் யூ அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனுடைய உரிமை மாறி இருக்கிறது என்னுடைய சரீரத்துக்கு நான் உரிமையாளன் அல்ல நான் கணவன் என்னுடைய மனைவி அப்படின்னா மனைவியினுடைய சரீரத்திற்கு நான் உரிமையாளன் என்னுடைய சரீரத்திற்கு மனைவி உரிமையாட்டி இப்போ இந்த நெருக்கம் என்பது அந்த வார்த்தையை நீங்க என்ன நான் சொல்ல வரேங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒருவருடைய தேவையை நிறைவேற்றுவது மற்றொருடைய பொறுப்பாக இருக்கிறது கடமையா இருக்கிறது ஒருத்தர் வந்து அதை நிறைவேற தவறும் பொழுது அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையே பிரச்சனையை கொண்டு வருவதற்கு விரிசலை கொண்டு வருவதற்கு அது மூல காரணம் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான நான்கு தகவல்களை நான்கு குறிப்புகளை மாத்திரம்தான் உங்களுக்கு முன்னதாக வைத்திருக்கேன் நிச்சயமா இந்த நான்குமே ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய எந்த பிரச்சனையையும் இந்த நான்கு தலைப்புக்குள்ளே அடங்கிவிடும் உன்னத பாட்டு எட்டாவது அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் நீர் என்னை உமது இருதயத்தின் மேல் முத்திரையை போலவும் உமது புயத்தின் மேல் முத்திரையை போலவும் வைத்து கொள்ளும் 
நேசம் மரணத்தை போல் வலிது நேச வைராக்கியம் நேச வைராக்கியம் பாதாளத்தை போல் கொடிதாயிருக்கிறது அதன் தழல் அக்னி தழலிலும் தழலும் அதன் ஜுவாலை கடும் ஜுவாலையுமா இருக்கிறது திரளான தண்ணீர்கள் தேசத்தை அவிக்க மாட்டாது வெள்ளங்களும் அதை தணிக்க மாட்டாது ஒருவன் தன் வீட்டில் உள்ள ஆஸ்திகளை எல்லாம் தேசத்துக்காக நேசத்துக்காக கொடுத்தாலும் அது முற்றிலும் அசட்டை பண்ணப்படும் இந்த நெருக்கம் இல்லாம என்ன எவ்வளவு பெரிய பணக்காரனா இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய திறமைசாலியா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய கம்பெனிக்கு ஓனரா இருந்தாலும் சரி அவன் பெரிய தலைவரா இருந்தாலும் சரி அவனுடைய மனைவி அவனுக்கு இணங்கவில்லை என்று சொன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கையில அவனுக்கு பிரச்சனைகள் குடி கொண்டிருக்கும் ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் நெருக்கம் இல்லாமல் சரீர உறவு இல்லாத பட்சத்துல அந்த குடும்பம் அங்கு தன்னுடைய அழிவை தொகுக்கி கொள்ளுகிறது ஒரு நாளும் நாம் அதை மறந்து போக கூடாது அதெல்லாம் தெளிவா பவுல் சொல்றாரு உன்னுடைய சரீரத்திற்கு உன்னுடைய கணவன் பொறுப்பு உட்கார பொறுப்பு இல்லை உன்னுடைய கணவன் தான் முதலாளி உன்னுடைய சரீரத்திற்கு உன்னுடைய மனைவி தான் முதலாளி அப்போ அந்த சரீர தேவைகள் ஒருவருக்கொருவர் நிச்சயமாக அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது ஒன்று குறைந்த ஏழாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று குறைந்த ஏழு ஐந்து உபவாசத்திற்கும் ஜபத்திற்கும் தடையிராதபடிக்கு இருவரும் சில காலம் பிரிந்திருக்க வேண்டும் என்று சம்மதித்தாலன்றி ஒருவரை ஒருவர் ஒருவரை விட்டு ஒருவர் பிரியாதிருங்கள் உங்களுக்கு விரதத்துவம் இல்லாமையால் சாத்தான் உங்களை தூண்டி விடாதபடிக்கு மறுபடியும் கூடி வாழுங்கள் இந்த கூடி வாழுங்கள் பிரியாதிருங்கள் இரண்டுக்கும் இந்த நெருக்கம் என்கிற வார்த்தையை நான் நாகரிகமாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் கணவன் மனைவிக்கு புரியும் நான் இதை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி சோ ஒரு பிரச்சனை குடும்பத்துக்குள்ளே வருவதற்கு நான்கு காரணங்கள் முதலாவது இட தொடர்பு இடைவெளிகள் அதாவது கம்யூனிகேஷன் கேப் நிறைவேறாத எதிர்பார்ப்புகள் நிதி நெருக்கடி நெருக்கம் இல்லாமை இந்த நான்கும் ஒருவருக்கு கவனமாக நாம் கையாளும் பொழுது வருத்தம் இல்லாத ஒரு திருமண வாழ்வை நாம் கொண்டு செல்ல முடிகிறது அடுத்தது இரண்டாவது மோதலுக்கு வேதாமத்தின் தீர்வு என்ன ஓகே பிரச்சனை வந்துருச்சு ஸோ ஹவு டு சால்வ் திஸ் மோதலுக்கு தீர்வு என்ன இப்போ மோதல் எதனால வருகிறது என்று நம்ம பார்த்தோம் அதனுடைய தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் முதலாவது த வெரி 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 ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தி பாலஜி மன்னிப்பு இந்த மன்னிப்பு அப்படிங்கிறது இந்த வார்த்தை அநேகருக்கு இயலாமல் போன போனதுனால தான் வாழ்க்கை கசப்பு வருகிறது இறங்கி போவது தாழ்ந்து போவது விட்டு கொடுப்பது அதில் மன்னிப்பு என்ன மன்னிச்சிருப்பா ஒரு வார்த்தை சொல்கிறது என்ன பிரச்சனை அவன்ட்ட என்னத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும் நானா தப்பு செஞ்சேன் அவன் வந்து முதல்ல கேட்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்ப்பான் அவள சத்தம் போட்டான் அவள சப்பு பண்ணான் அவள் முதல்ல வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் கேட்குறேன் அவள் ஒரு வார்த்தை வந்து சொல்லட்டும் ஒன்றும் சொல்லவனே முன்னாடியே வந்து கண்ணு தலை குனிஞ்சு நின்னா போதும் அதுவும் அது அப்புறம் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த மேம்போக்கான ஒரு காரியம் இந்த சுப்பீரியாரிட்டியை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொழுது then you lose your own life அப்படிங்கிறதை மறந்து போகக்கூடாது மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கும் மன்னிப்பார் மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால் உங்கள் பரமபிதா உங்கள் தப்பிதங்களையும் மன்னியாதிருப்பார் நம்ம ஒரு கணவன் நம்முடைய சொந்த சரீரமாயிற்று நம்முடைய சொந்த கணவன் சொந்த மனைவி ஒரு தவறு செய்த பொழுது ஒரு காரியத்தை நாங்கள் எதிர்பார்த்தது மடி செய்யாத பொழுது முதலாவது மன்னிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எனக்கு இது நான் இன்னைக்கு நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் அவள்கிட்ட ஆனால் அதை மறுத்துட்டா அப்படின்னா பரவாயில்ல விடுங்க மன்னிப்பு மன்னிச்சிருங்க அந்த மன்னிப்பை நீங்கள் செய்யாத பட்சத்தில் பிரச்சனை உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தான் ஸோ என்ஷோர் தட் யூ பார்டன் யுவர் பார்ட்னர் அதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது இந்த பேசிய நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் ஒருவருக்கொருவர் தயவாயும் மன உருக்கமாயும் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள் இந்த மன்னிப்பு ரொம்ப அவசியமாய் முதலாவது திருமண வாழ்க்கையில கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் மோதலை தீர்ப்பதற்கு முதல் தீர்வு மன்னிப்பை நாம் பார்க்க வேண்டும் இரண்டாவது கவனமாய் செவி சாய்ப்பது 
கவனமாய் செவிசாயிருக்கலாம் ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் லிசனிங் ஆக்டிவ் லிசனிங் நம்ம அதை கவனமாக யோசிக்கணும் கவனமாக அதுக்கு எங்கேயோ சரி சரி சொல்லு ஆ அப்புறம் ஆ அப்புறம் வேற சரி வச்சிருட்டா அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை ஆக்டிவ்லி லிசன் பேசுறதே கவனம் கொடுத்து கேளுங்க அந்த கவனம் இல்லாமல் நீங்கள் கேட்கும் பொழுது தான் அந்த பிரச்சனைகள் அங்கே அந்த ஒரு யூஆர் யூஆர் நாட் கிவிங் மோர் அட்டென்ஷன் இந்த அட்டென்டிவ் அட்டென்டிவ்னஸ் அங்கே இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது கணவனும் மனைவியும் உங்கள்கிட்ட பேசும் பொழுது நீங்கள் அதுக்கு செவிஸ் ஆகிங்க கவனமாக செவிஸ் ஆகிங்க ஆ நீ பாட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தால் நான் வேறு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு இல்லை ஸோ அதுக்கு நம்ம அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் யாக்கோ ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வருஷம் ஆகையால் என் பிரியமான சகோதரரே யாவரும் கேட்கிறதற்கு தீவிரமாய் பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும் கோபிக்கிறதற்கு தாமதமாயும் இருக்க கடவீர்கள் இருக்க கடவர்கள் ஸோ கேட்கறதுக்கு யாருமே பேசுறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறது பேச விடுறதே கிடையாது பேச விடுறதே கிடையாது இப்போ பேச விடணும் ஸோ அந்த பேச விடாமல் இருக்கிறது நமக்கு பிரச்சனையை கொண்டு வருகிறது ஸோ கேளுங்க ஆக்டிவ் லிசனிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது ரொம்ப கவனமாக கொடுத்து அந்த கேள்வியை காதால கேட்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது அடுத்து பணிவு மற்றும் ஏற்பு தன்மை தாழ்ந்து போங்க அக்செப்ட் பண்ணுங்க தாழ்ந்து போங்க அக்செப்ட் பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு விஷயமுமே நமக்கு அங்க கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு யாருமே விட்டு கொடுக்கறது இல்லை அது ஏற்றுக்கொள்வதும் கிடையாது விட்டு கொடுப்பதும் இல்லை ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை சரி நடந்து போச்சு போயிட்டு போகுது பரவாயில்ல அடுத்த தடவை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இறங்கி போங்க என்ன பிரச்சனை வந்துடுது உங்களுடைய கணவன் ஆயிடுச்சு உங்களுடைய மனைவி ஆயிடுச்சு ஒரு தடவை நேற்றே அப்படி தான் பண்ண இன்னைக்கு திரும்ப அப்படி பண்ணியிருக்கான் ரைட்டு நீங்கள் அதை உணர்வு அந்த அன்பும் உணர்வும் உங்களுக்கு வரும் பொழுது நிச்சயமாக தேவன் அதை நிலைநாட்டுகிறவராக இருக்கிறார் நீதிமொழி இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் மனுஷனுடைய அகந்தை அவனை தாழ்த்தும் மன தாழ்மை உள்ளவனோ கனம் அடைவான் மன தாழ்மை உள்ளவனுக்கு தான் கனம் வருங்கிறார் நீங்க இருந்து பயங்கரமா கெட்ட கட்ட வார்த்தை எல்லாம் பேசி ஆ ஊனு சத்தம் போட்டாதான் எனக்கு மரியாதை இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பைபிள் அப்படி சொல்லல மன தாழ்மை உள்ளவன் தான் கனம் அடைவான் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னா இறங்கி போகணும் அப்பதான் இந்த குடும்பம் நிலைத்து நிற்கும் விட்டு கொடுங்க இறங்கி போங்க பரவாயில்ல போயிட்டு போகுது அப்படின்னு அவங்களுக்கு நீங்க புத்திமதி கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல உங்களுடைய சிந்தனை இருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது ஒன்று பேர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் இளைஞரே மூப்பருக்கு கீழ்படிங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்படிந்து மனத்தாழ்மையை அணிந்து கொள்ளுங்கள் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் ஆகையால் ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்த முடிக்கு அவருடைய பலத்தை கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் யூ வில் ஹாவ் அ டைம் ஒரு டைம் வரும் உங்களுக்குன்னு ஒரு நேரம் வரும் அப்போ லீவ் இட் இப்போ பதிவாக இருங்க ஏற்பு தன்மையோடு இருங்க அக்செப்ட் பண்ணுங்க அந்த மோதலை நீங்கள் தவிர்ப்பதற்கு நிச்சயமாக அது பிரயோஜனமா இருக்கும் அடுத்ததாக ஜபம் மற்றும் பரஸ்பர ஆதரவு அங்கு இருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது ஜபம் மற்றும் பரஸ்பரமான ஆதரவு நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை இருக்கு கணவன் இடத்துல கணவனுக்கு வேண்டியதை செய்யாமல் நீங்க வீட்டுல உட்காந்து விழுந்து எட்டாத்துல உருண்டு உருண்டு ஜபம் பண்ணாலும் அது பிரயோஜனம் இல்லை நீங்க செயல்பட வேண்டும் விசுவாசம் கிரியினாலே அங்க செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் நீங்க ஜபம் பண்றது செய்ய வேண்டியதை செய்யாம கணவனுக்கு வேண்டியதை செய்யாமல் மனைவிக்கு வேண்டியதை செய்யாமல் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பதை நீங்கள் நிறைவேற்றாமல் அவர்களுடைய காரியத்திற்கு அவர்களுடைய உரிமையை நீங்கள் செயல்படுத்தாமல் எப்போ பாரு ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரயோஜனம் இல்லை ஏன்னா கிரியிலே விசுவாசத்தை நம்ம காண்பிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது மொத்தை பதினெட்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் அல்லாமலும் உங்களில் இரண்டு பேர் தங்கள் வேண்டிக் கொள்ள போயிருந்த காரியத்தை குறித்தாகிலும் பூமியில் ஒருமணப்பட்டிருந்தால் கவனிச்சிங்களா நீங்க ஒருமணமா இல்லாம சேர்ந்து இல்லாம உங்களுக்குள்ள முதலாவது அன்பு இல்லாம நீங்க ஆயிரம் தடவை உருண்டு உருண்டு ஜபம் பண்ணாலும் விசுவாசம் இன்னும் உபவாசம் இருந்து ஜபம் பண்ணாலும் நாற்பது நாள் ஜபம் பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை யூ ஹாவ் டு ஹாவ் யுவர் கம்யூனிகேஷன் பர்ஃபெக்ட்லி யூ ஆர் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபெக்ட்லி உங்களுக்கு உள்ளே இருவருக்குள்ளே அந்த தன்மையை முதலாவது இரண்டு பேர் ஒன்றா இருந்தால் ஒரு காரியத்திலே ஏற்று வருகிட்டு இரண்டு பேர் தங்கள் வேண்டிக் கொள்ள போயிருந்த காரியத்தை குறித்தாயிலும் பூமியில ஒருமணப்பட்டிருந்தால் அதை நாம் மறந்து போக கூடாது கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாவது சென்று வரலாம் கலாத்தியர் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் 
இரண்டாவது வசனம் இருநூற்றி அறுபத்தி மூன்றாவது பக்கம் ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து இப்படியே கிறிஸ்துவனுடைய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள் கவனிச்சிங்களா ஸோ நம்முடைய அந்த ஜபம் பரஸ்பர ஆதரவு அங்கு அவசியமாக இருக்கிறது மூன்றாவது தலைப்பு முதலாவது தலைப்பை நம்ம பார்த்தோம் அதனுடைய முதல் மோதலுக்கான மூல காரணங்கள் அதை பார்த்தோம் இரண்டாவது மோதலுக்கான வேதாமத்தின் தீர்வை பார்த்தோம் இப்போ மூன்றாவது மோதல் இல்லாத திருமண வாழ்வை உருவாக்குதல் அப்படிங்கிறதை குறித்து நான் உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் பச்சாதாபம் மற்றும் புரிதலை வள வளர்த்து கொள்ளுங்கள் பச்சாதாபம் அப்படின்னா எம்பதி அந்த ஒரு செயல்பாட்டோடு கூடிய ஒரு இறக்கம் செயல்பாட்டோடு கூடிய ஒரு இறக்கம் அங்கு நமக்கு தேவை ஏதோ நான் சரி ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டியில் எடுத்துட்டு கீழே ஒருத்தர் விழுந்துட்டாரு ஐயோ விழுந்துட்டாரு பாவமே அப்படின்ட்டு போறதில்லை அதை என்ன பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் வாயில பாவம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டீங்களா ஐயோ கஷ்டம் அவருக்கு கஷ்ட காலம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் அது இல்லை நாம குடும்பத்தில் இருக்கிறோம் ஒரு கணவனுக்கு அவசியமானதை மனைவிக்கு அவசியமானதை ஒரு பிரச்சனையில இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்காக இறக்கப்படுவது பிரச்சனை அதை சால்வ் பண்ண வேண்டும் அதுல நாம் கவனமா இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அதிகாரம் பிலிப்பியர் மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிக்கிறார் ஒருவனும் வாதினாலாவது வீண் பெருமையினாலாவது செய்யாமல் ஒன்றையும் ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண் பெருமையினாலாவது செய்யாமல் மனத்தாழ்மையினாலே ஒருவருக்கொருவர் தங்களிலும் மேனார்களாக மேலானவர் மேன்மையானவர்களாக எண்ண கடவுள்கள் அவனவன் தனக்கானவனை அல்ல தனக்கானவைகளை அல்ல பிறருக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக ஸோ நம்முடைய வேலையை மாத்திரம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுல அடுத்தவங்களுக்கு தேவைகளை நாம் செயல்படுத்தி தட் இஸ் த எம்பதி அங்க இருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது ரோமர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் சந்தோஷப்படு படுகிறவர்களுடனே சந்தோஷப்படுங்கள் அழுகிறவர்களுடனே அழுங்கள் ஸோ யூ ஹாவ் டு ஹாவ் யுவர் ஆட்டிடியூட் கரெக்டட் டு சால்வ் த இஷ்யூஸ் பச்சாதாபம் மற்றும் புரிதலை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது குறிப்பு நெருக்கம் மற்றும் தொடர்பை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் அந்த தொடர்பை நாம் வளர்த்து கொள்ளாம நெருக்கத்தை வளர்த்து கொள்ளாம போன் பண்றதே கிடையாது ஒரு மாசமாச்சு தகவலே இல்லை ஆஹ் எங்க போனார் எங்க வந்தாருன்னு தெரில ஆஹ் அவரு இந்த வர்றாரு போறாரு வீட்டுக்கு வர்றாரு ஆஹ் அவர் பாட்டுக்கு வந்தாரு சாப்பாடு ரெடியா இருக்கும் டேபிள்ல அவர் பாட்டு சாப்பிட்டு போய் படுத்துருவாரு காலையில எழுந்திரிச்சு அவர் குளிச்சாருன்னா சாப்பாடு ரெடியா இருக்கு நான் சாப்பாடு வச்சிருவேன் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு அவர் பாட்டுக்கு காலையில போயிருவாரு அப்படின்னா அது என்ன குடும்பம் அது ஹோட்டல் போலாம இருக்கு இப்போ கணவன் வந்து மனைவி சமைச்சு வச்சிருக்காரு என்ன அவ சாப்பிட்டாலா என்ன சமைச்சாங்க வீட்டுல என்ன நடந்தது காலையில இருந்து வீட்டுல வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க யாராவது வந்தாங்களா போனாங்களா அவளுக்கு உடம்பு வலி இருக்குதா வயிறு வலி எப்படி இருக்கு கை வலின்னு சொன்னாலே கால் வலின்னு சொன்னாலே காலில் அடிபட்டுருந்துச்சுன்னு சொன்னாலே என்னாச்சு ஏதாவது விசாரிக்கிறோமா வந்தோம் சாப்பிட்டோம் படுத்தோங்கணும் போனோம் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க ஒரு ஹோட்டல் ரூம் எடுத்துட்டு போயிடலாமே அதுக்கு குடும்பம் என்னத்துக்கு வாழ்க்கை என்னத்துக்கு அதில் குடும்பம் என்பது அந்த யூ நீட் டு ஹாவ் அ குட் கம்யூனிகேஷன் இன்டிமசி அவங்களோட நெருக்கம் இருக்க வேணும் அவங்களோட பழகணும் பேக்க பேசணும் விசாரிக்கணும் அவங்கள குறித்து கவனிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஏதோ வந்தோம் போனோம்னு இருந்து நெருக்கமே இல்லாம தொடர்பே இல்லாம இருந்தா அது குடும்பம் இருக்குமானா அந்த குடும்பம் நிச்சயமாக அது பிரயோஜனப்படாது ஸோ வி நீட் டு ஹாவ் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூடை வளர்த்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது ஒன்று பேதுரு ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் உபவாசத்திற்கும் ஜபத்திற்கும் ஏற்கனவே இந்த வசனத்தை நம்ம வாசித்தது தான் ஸோ நம்ம எப்பொழுதுமே அந்த நெருக்கத்தை ஒருவரை ஒருவர் விட்டு பிரியாது இருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது மூன்றாவது நன்றி அறிதலையும் பாராட்டுதலையும் பயிற்சி செய்யுங்கள் மனைவிக்கு நன்றி சொல்வதும் கணவனுக்கு நன்றி சொல்வதும் நம்ம வந்து அவசியமா இருக்கு அவங்க வந்து எவ்வளவு காலையில எந்திரிச்சு எல்லா வேலையும் செஞ்சு துணியை துவச்சு வீட்டை கூட்டி உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து உங்களை கவனிச்சு பிள்ளைகளை கவனிச்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வீட்டுல உட்காந்துருக்கிறாங்களே நீ வீட்டுல தானே இருக்கிற நான் வெளியே போயிட்டு வரேன் நீங்க ஒரு நாள் வீட்டுல இருந்து பாருங்க தெரியும் வீட்டுல என்ன வீட்டுல இருக்கிறோம்னா வெறும் தூங்குறது கிடையாது வீட்டுல அவ்வளவு வேலைகள் இருக்கு ஒவ்வொரு வீட்டையும் கூட்டி எடுத்து பெருக்கி அதை துணியெல்லாம் துவச்சு காய போட்டு அதை எடுத்து வச்சு மடிச்சு சமையல் பண்ணி இது கடையில பையன் வந்து பிள்ளைங்களை வந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அவங்களுக்கு வேண்டியதை செஞ்சு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்து 
புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் பார்த்து அதுக்கு வேலைக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் வேலைக்கு போனோமா வந்தோமானே ஒரு வேலையோட முடிஞ்சிடும் வீட்டு வேலை அவ்வளோ சுலபம் இல்லை ஸோ என்றைக்காவது கணவன்மார்கள் மனைவியை பார்த்து நீங்கள் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு ஒரு கிராட்டிடியூட் ஒரு நன்றி அறுதில் பாராட்டுதல் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்கன்னா அதை முயற்சி பண்ணணும் அதை யூ ஹேவ் டு டெவலப் இட் ஸோ அதை பயிற்சி செய்யுங்க இவை சார் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை ஆதாரமாக நான் கொண்டு வருகிறேன் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிற்கும் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்தரித்து அப்போது இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு எல்லாவதையும் செய்கிறாருன்னு நம்ம இப்போ பாரு ஸ்தோத்திரம் சோத்திரம் சோதனம் 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 சோத்திரம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆண்கள் என்றைக்காவது மனைவியை பார்த்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக நீ செஞ்சுருக்கிற எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சொல்லியிருக்கிறீங்களா அப்போ ஸ்தோத்திரம்னு அர்த்தம் தெரியாமல் இருக்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸ்தோத்திரம்னா என்னன்னு நிறைய பேர் தெரியாது அப்போ அப்படி அர்த்தம் இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ்வதல்ல எல்லாவற்றிலும் நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஒன்று தேசலோனிக்கு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை கொண்டு வரேன் எல்லாவற்றிலையும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள் அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் உங்களை குறித்த தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது ஸோ நம்ம கணவன் மனைவிக்கு இடையே மோதல் இல்லாத திருமண வாழ்வை உருவாக்குவதற்கு காரியங்களை கொண்டு சொல்லியிருக்கிறேன் பச்சாதாபம் மற்றும் புரிதலை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் நெருக்கம் மற்றும் தொடர்பை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் நன்றி அறுதலையும் பாராட்டுதலையும் பயிற்சி செய்யுங்கள் நான்காவது வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனையை நாடுங்கள் ஒருவேளை ஏதாவது சிக்கல் வருது உங்களால் அது மேற்கொ மேற்கொள்ள முடியல you are, you you feel that you are stuck at a location at a place at a situation edho or edathile or soolilla na vandu adile maatikitta adu utte nara veliya varamudiyala na vandu sikkal la irukiren enakku vandu or aalochana thevai appadina or nalla or aalochagara neenga vandu naaduvathu vali kaatakudiya or nalla or bhaktiyulla deva pulaigalai neengal naaduvathu adu ungalku nanmaiyai kudukkum அதாவது கேட்டுட்டு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேட்பாங்க நான் என்ன பண்ணுவது இப்படி செஞ்சுட்டேன் இதுலேருந்து நான் எப்படி வெளியே வர்றது அதுக்கு பைபிள் இருக்கிற மாதிரி வழியை சொன்னால் அது அவங்க கேட்குறதுக்கு தோணாது அவங்க அதுக்குள்ளாரே ஏதாவது ஒரு நடுவில் ஒரு வசனத்தை எடுத்து கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆ எங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார் அப்படின்ட்டு போயிடுறது அப்போது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ வசனம் எவ்வளோ வசனங்கள் இருக்குது நமக்கு வேண்டிய ஒரு நல்ல வசனத்தை எடுத்துக்கிட்டு அலை இல்லையா ஆண்டவர் என்ற காட்டிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி போயிடலாம் ஜோசியம் கிடையாது வேதாந்தத்தை தொடர்ந்து ஜோசியத்தை பார்த்துட்டு வேண்டிய வசனத்தை இன்னைக்கு எடுத்து வாசிச்சுட்டு இந்த தினப்பலன் வச்சு வாசிக்கிற மாதிரி பாசிடு இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையானது கவனமாக முறைப்படி அதை செயல்படுத்த வேண்டியது அவசியம் ஆலோசனை இல்லாத இடத்துல ஜனங்கள் விழுந்து போவார்கள் அநேக ஆலோசனைக்காரர் உண்டானால் சுகம் உண்டாகும்னு நீதி மொழிகள் பதினொன்று பதினாலு அங்கே சொல்லக்கூடியதை நாம் பார்க்குறோம் அதில் அப்போ நம்ம ஆலோசனையை கேட்கும் பொழுது அந்த ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியம் அதை விட்டுட்டு நம்ம மிஸ் பண்ணி விடக்கூடாது இரண்டு திமுத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் ரொம்ப ஒரு கோல்டன் வேர்ஸ் ஊழியக்காரங்களுக்கு நான் நம்ம சொல்ல முடியும் அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நீ என்னிடத்தில் கேட்டவர்களை மற்றவர்களுக்கு பொதிக்கத்தக்க உண்மையுள்ள மனுஷர்களுக்கு ஒப்புவி என்று ஒரு வசனத்தை அங்கே பார்க்கலாம் அப்போ கரெக்டான இடத்துல நாம் சரியாக அதை செயல்படுத்தும் பொழுது அதுக்கு நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறது திருமணம் கிறிஸ்துவின் திருச்சபையின் அன்பை பிரதிபலிக்கிறது அதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது எப்படி சிறைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்துலேருந்து முப்பத்தி மூன்று வரைக்கும் நம்ம அதை பார்க்கலாம் திருமணம் என்பது ஏதோ நீங்கள் ஏதோ விழுந்து உங்கள் த தவறு நடந்துருச்சு வாழ்க்கையில் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அது கிறிஸ்துவனுடைய திருச்சபையின் அன்பை அது பிரதிபலிக்கிற ஒரு இடத்துல நீங்கள் இருக்கிறீங்க சபையில் எப்படி அன்பாக இருக்கிறோமோ அது கிறிஸ்துவின் அந்த தாம்பத்தியம் கிறிஸ்துவனுடைய நியமத்தினாலே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற கணவனும் மனைவியும் அவருடைய வாழ்க்கையும் அங்கு சபையை பிரதிபலிக்கிறதாய் இருக்கிறது ஆகவே நாம் அதை சீர்படுத்தி சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது மோதல்களை தீர்ப்பதற்கு வேதாகம் ஆலோசனைக்கு நாம் கீழ்ப்படிவோம் அது இல்லாமல் நாம் நம்மளுடைய இஷ்டத்துக்கு செயல்படுத்தாமல் வேதாம் ஆலோசனைக்கு நம்ம கீழ்ப்படிவோம் திருமண நல்லிணக்கம் மற்றும் வலிமைக்காக நம்ம ஜபம் செய்வோம் வாழ்க்கையில் கணவனோடு மனைவியோடு எப்பொழுதும் இணக்கமாக சந்தோஷமாக நான் இருக்க வேண்டும் என்பதில் திட்டமாய் தெளிவுமாக இருந்து நம்ம அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுவோம் அந்த காரியத்திற்காக ஜபத்தில் தேவனுடைய ஒப்பு கொடுப்போம் அதை தேவன் வாங்கி செய்கிறவராய் இருக்கிறார் 
மீண்டும் ஒரு புதிய தலைப்பினான உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் தேவன் தாமின் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்